Nasser Bayazidi. Dimesa e albanologve që huaj për dialektologjin e gjuës Shqipe. Ashtu si edhe në shumë fushat të dieve albanologike, edhe në sferën e studimeve dialektologike, janë studiuesit e huaj ata që kanë hedhur hulit të parët në këtë fushë gjusore. Studimet dialektologike hartuar nga albanolog të huaj janë përqendruar kërësisht në studimin e të folmeve të diasporës shqiptare e shumë në pak në studimin e të folmeve Shqipe brenda trualit të saj. Studimet e para kanë filluar nga GV Hani, Herpederseni, GV Gandhi, për furiqi me studime gjusore rreth të folmeve Shqipe të arbëreshëve të Greqis dhe për të folme të arbëreshëve të Italis nga më Lamberci, ndërsa për të folme në arbëneshëve të zarës të dhënat e para i dalin qysh në vitin 1868 të Stjepan Buzovic pastaj të Tullio Erberi, Franjo Mikloshic e në mënyrë të veçan të GV Gandhi e të Carlo Taliavini. Në gramatikën e hanit gjejmë të dhëna për të folmen e rëzës së përmetit, në gramatikën e dozonit gjejmë të dhëna për të folmen e përmetit e të zagoris, ashtu si edhe në gramatikën e vajgandit në pasqyrojët e folmja e Shqipëris së mes me një. Jë Gëhani, albanolog, i cili ka shërbyrë konsul Austriak në janin në kalën të parat shënime për historinë e gjendjes gjusore të arbëreshëve të Greqis. Në vëllimin e dytë studime shqiptare hani meret me strukturën gramatikore të Shqipes nga pikpamja fonetike dhe morfologike në bibazën e tos kërishtes, duke e tituluar kontribut për një gramatik të dialektit toskë. Në këtë studim, autori u përpoqë të paraches në mënyrë sa më të plot dhe gjithë përfshirë se fonetikën dhe morfologjin e tos kërishtes dy. Kjo vej për nisë me një parathënje e pastaj vjen alfabeti Shqip me 33 shkronja greke, ku jepen të dhëna dhe shënime për zanoret dhe bashktingëloret, me që rast autori bën dalimi midis diftongut dhe togut zanor. Një hapsir i ka dhënë po ashtu edhe shëndërimit të asë nërë në sistemin vokalik dhe të alternimit të lësë në dërë në sistemin konsonatik. Në pjesën e fonetikës vënd të veçan dhi ka kushtuar theksit dhe dukurive fonetike, si metateza, proteza, ependeza, metafonia, apofonia, hiati, kontraksioni, diftongu, rotacizmi eti. Pjesa e morfologjis filon me nëjën pastaj. Një jorgji gjinari Gjovalin Shkurtaj, Dialektologia, Tiran, 2000. F. 99. Dy jubë kastrati, historia e albanologjis, tiran, 2777. Analizon emrin duke, duke daluar tri lakime, mbi emrin, për emrin dhe numërorat. Në kapitullin kushtuar foljes, ka daluar dy zgjedhime e disa klasa foljesh. Në zgjedhimin e par i klasifikon foljet që mbarojnë me bashktingëlore, ndërsa në zgjedhimin e dyt i klasifikon ato që mbarojnë me zanore. Në grupin e foljeve të paregulta, autori i përfshin të të mbëdhjet folje. Sa u përket mënyrave të foljeve, hani një mënyrën dëftore, lidhore dhe urdërore. Një trajtim të gjerë autori ua ka bërë edhe para fjalve dhe ndaj foljeve, duke i klasifikuar në bas të kriterit sintaksor. Kapitull i veçan u kushtohet ndaj foljeve dhe lidhëzave. Në këtë kapitull, autori ka marrë në shqyrtim edhe lokucionet ndaj foljore të formuara nga përsëritja e së njëtës fjalë. Si pas autorit, për të hartuar këtë vej për kishtë bërë 4 vjetë pun, në kohën kur ishte konsul Austriak në janin. Më një mi e nëndëqind e pes djetë e pes kë, hërrejn holdi botoj një gramatik të shkurtër të shëqyruar edhe me disa tekste të së folmes arbëreshe të greqis i shullore. Njëri ndër albanologët e huaj që ka dhenë kontribut të qmueshëm me me vlerë për studimin e dialekteve të Shqipes është pa dyshim edhe më lamberci. A i ishte njohës i miri të folmeve arbëreshet e Italis dhe autori shumë studimeve rreth tyre, dërsa kishte mendim se arbëreshet përbëhen prej familjesh që kanë ardhur nga viset të ndryshme. Këtë në e tregojnë edhe emrat e familjeve të cilat në qojnë në krahinat të ndryshme të Shqipëris, por edhe arsyja e vërteton, mbase kishin ardhur bashk me skënderbeun dhe kështu i kishte bashkuar rasti. Pra ndaj, duhet të pranojmë se këto familje që ishin nga krahinat të ndryshme të Shqipëris së mes me e jugore, në jetën e tyre të re dhe të përbashkët në një vend të huaj, kryua një gjuhë të re të përbashkët, e cila në një mënyrë nuk i përngjan as një dialekti prej atyre që flitën në atve. 3. Si pas Lambertsit, si që i kishin treguar disa pleqë në për kolonit shqiptare të Molizës deri në vitin 1860 ishin të pakt ata banor që i dinin të dyja gjuhët, pra të cilët e zëtëronin mirë gjuhën italiane, 
ndërsa sot të gjithë zëdrojnë mirë edhe italishtën në përjashtim të atyre fëmive që nuk janë në shkollë katër. Një pasqyrë të partë të gjendje së dialekteve të Shqipës brenda trojeve kompakte shqiptare e bëri më 1916 studiuesi austriak me Lamberts në artikullin e ti të mirë një orë. Relacione rrëth studimeve të mija gjusore në Shqipëri prej mesit të majit deri në fund të gushtit 1965 dhe disa vjet me vonë në të folme të Shqipës 6. Për të folme të gegërishtës veri lindore e lindore, kishtë bërë hulumtim edhe Norbert Jokli për mes kontakteve që kishtë në vjen me Shqiptarët nga të tovave. Tret situar si pas, Jorgi Gjinari Gjovalin Shkurta, Dialektologia, Tiran, 2000. F. 261. 4. Jorgi Gjinari Gjovalin Shkurta, Dialektologia, Tiran, 2000. F. 270. 5. Maximilian Lamberts, Berisht u Bermejne Linguistis që në studien in Albanien von Mitel Mai August 1916, Anzeger der Akadvi Senschaft in Jen, për his. Klasses, Gjëgjë, 1917. 6. Jorgi Gjinari Gjovalin Shkurta, Dialektologia, Tiran, 2000. F. 100. Gostivari, kurse në mënyrë të veçan hulumtimet e ti në bas të kontakteve që kishtë me një shqiptar nga rapshishti i Gostivarit në Hungarin e Jugut 7. Materialet të vlefshme dhe me interes për dialektologi në gjuës Shqipe gjem edhe në përmbledhje tekste dialektore, për ala shqiptare, botuar më 1922 nga Akademia e Vienës. Gjoko më jung, nga trendo i Italis, erdi në Shkoder, ku e mërua mësues në kolegjin Saferian të etëme në Shkoder të edhe gjatë kësaj kohë, për nevoja praktike të shkollës, a i hartoj një vejpër me titull Regula Gramatikore të Gjuës Shqipe, e cila u botua në Italisht më 1889. Basë e kësaj vejpër e ishte e folmja e Shkodrës, e gropës e Shkodrës. Në këtë vej për jepen të dhëna për shqiptimin e zanorve dhe të bashkëtingëlloreve për të vazhduar pastaj me qështje të fushës së morfologjis. Vej pra në fjallë, si e tilë, ka rëndësi të madhe edhe për dialektologjin historike të Shqipës. Gustav Vajgandi, albanolog Gjerman, i cili ishte i thtar i teorist trake të burimit të Shqipës në artikullin a janë shqiptarët pasardës të ilirve apo trakazve, për ashtroj 12 argumente në favor të burimit të Shqipës nga trakishtja. Vaj Gandhi, për pos që umor me problemin e burimit të Shqipës dhe të prejardhje së Shqiptarve, ka dhe ndi mesën e ti edhe në fushën e dialektologjis. Në mënyrë të veçan vlen të përmendet studimi me titull Der Gegisje Dialekt von Norgo Erizo Bej Zara in Dalmatien. Në këtë studim, Vaj Gandhi u përpoç të jep të disa tipare fonetike dhe morfologike dhe pjesa e fjallorit e timologik e falë këti fjallori i tërë libri ruan vlerën e ti të qëndrueshme me gjithë pasaktësit e përshkrim dialektor të kësaj së folme e nënë. Për këtë studiue si Carlo Taliavini konstaton se faktet gjusore të paracitura në monografin e Vaj Gandhi nuk japin sakta dhe për pasoj japin një pasqyr plëtsisht të gabuar për këtë të folme, dhjetë. Më një mi e nëndëqin dhe tre mbëdhjet albanisti i shuar, Gustav Vajgandi, botoj në Leipzig vejprën albanesi që gramatik im sud gëgisqen dialekt, gramatika e pare dialektit të gegërishtës jugore. Kjo gramatik që fyti punës e ti kërkimore gjatë kohës sa qëndroj në Tiran, Durës dhe sidomos në Elbasan, ku një mi e nëndëqin dhe nëndë dhe një mi e nëndëqin dhe dy mbëdhjet mblodhi materiale me rëndë si nga këto të folme. Kjo gramatik ndahet në tri pjesë, në pjesën e par fonetika dhe morfologia, në pjesën e dytë zgjedhimi i foljeve dhe në pjesën e tret vushtrime dhe tekste. 7. Regep Ismaili, në parathënje të vejprës, Norbert Jokl, Studime për Etimologjin dhe Fjallformimin Shqip, Prishtin, 2011, Fëtel. 8. Gjeladin Gusturani, Historia e Albanologjis, Tiran, 1999, F172. 9. Vacla Cimoqovski, për studimin e Idriz Ajetit në përgjuhën Shqipe, Ashak, Prishtin, 2004, fë 388. 10. Carlo Tagliavini, Lalbanese di Dalmazia. Kontributi alla konoscenza del daleteto Zhego di Borgo Erizo preso Zara, Firenze, 1937, cituar si pas, Vacla Cimoqovski, për studimin e Idriz Ajetit në përgjuhën Shqipe, Ashak, Prishtin. 2004, fë 388. 
Interesimet e ti për dialektologjin e Shqipës u zgjeruan edhe më tepër me publikimin e vejpërës e ti das albanesi që ima tika, Shqipja në atik, botuar më një 1926. Një përpjekje, sidomos sa i përket problemit të ndarjeve dialektore të Shqipës, e ka bërë edhe gjuhtari vë, polaku në artikullin të botuar në Albanie, Aslavene 11, ku trajton probleme që lidhen me historin e degzimit të dialekteve të Shqipës, duke e shpjeguar ndarjen dialekteve të Shqipës në mënyrë të gabuar dhe të ndikimit, si pas ti, të substratit slav të dyfish, të bulgarishtes në jug, ku është formuar dialekti tosk dhe të ndikim sërbishtes në veri, ku formua gegërishtja. Kjo teori, si pas e cilës dy dialektet janë formuar në ndikimit të gjuhëve të huaja, nuk ka gjithur për krahje të shumica e gjuhëtarve, nga se autori nuk jepe në argumente bindë se për teorin e ti, e cila është mbështetur kërësisht në fakt e jashtë gjuhësore. Më një 1939, albanologu italian, Carlo Taliavini, kishtë bërë një studim për të folmet arbëreshe, vëllë albanes e di Dalmazia, Shqipja e Dalmacis. Ky studim më vonë u kritikua ashpër nga jokli në zërër fërës qungë dhe albanisë që në mundartë vonë Borgo e Rizo. Me këtë studim, a i ka dhënë një ndimes të qmueshme për njohen e kësaj së folmeje. Në mënyrë të veçan, a i u përqendrua në mbledhjen e lëndës leksikore nga arbneshët e zarës, e cila është studiuar në aspektin e timologi. Pjesa më e madhe e studimit në fjalë është rezervuar për fjallorin e timologik 12. Me interes për të folmet Shqipe në Macedoni është edhe studimi i Carlo Tagliavinit 13 të folmet Shqipe të tipit të gegërishtes lindore, Dardania e Macedonia veri përëndimore, që u botua në edicionin e Akademis Italianet të Romës, më një 1924, në të cilin është bërë një përshkrimi të folmeve të Kosovës e të Macedonis, duke në dhenë kështu një pasqyrë mbi të folmet kërësore Shqiptare në ish Jugoslavi. Ky studim u përqendrua kërësisht në studimin e dukurive gjusore fonetike e shumë më pak në atomorfologike. Për të hartuar këtë studim, Carlo Tagliavini ishte mbështetur në vështrimet e veta, që i ka bërë gjatë vëllëtimit në për sërbin e vjetër, e Macedoni më një 1927 dhe po ashtu a i ka përdoru materiale të kstesh folklorike të botuara dheri më një 1922 si dhe shënime shumë të shkurtra të mladenovit, 14. Më Bartoli, gjuhtar italian, kishtë botuar studime kushtuar gjuhës Shqipe edhe një studimin lëriliqu e del dialeto albanese në Listra, mbetje të dialektit Shqiptar të Istrës. Një mbëdhjet vë, Polak, Albania, Aslavene, vëzni ka pëcat kid nësë në nërcnic variant albanskyq, në në kasopis për moderni filologi, zizit, dy, tre. Cituar si pas Jorgi Gjinarit, dialektet e gjuhës Shqipe, Tiran, 1989, fë 61-64. Dymbëdhjet Idris Ajeti, Vepra 5, Prishtin, 2002, fë 68. Trembëdhjet Tarlo Tagliavinit, të folmet Shqipe të tipit të gegërishtes lindore, Dardania e Macedonia veri përëndimore, në studime gjusore i dialektologi, Prishtin, 1978, fë 105. 152. 14. Odesnitskaja, Gjua Shqipe dhe dialektet e saj, Prishtin, 1972, fë 110. Romanisti Kroat, Petar Skok, botoj studimin hulumtime gjusore të popullësit Joslave të Luginës së Shkupit, 15. Këtu autori spikat këto dukuri gjusore, si që janë, diftëngimi i zanore si të theksuari në aji, ui, ui, vajq, viq, majr, mir, dhaj, dhi, shpaj, shpi, thajk, thik, majk, mik, mëj, mi, hadhej, hardhej, karshoj, karshi. Diftëngimi i zanore si të theksuar në aju, ui, ui, caut, cuc, raush, rush, ftaue, ftue, nauk, nuk, nause, nuse, eshtaun, eshtun, kështau, kështu labializimi i zanores hundore, por edhe i zanores a në pozicion pran konsonanteve nazale, mong, mënëgë, dhanore, dhëndër. Dhom, të hërmëbë, kom, kam, pastaj kalimi i bashktingëllores kënë gëjë, gjarv, gardh, gjuri, guri, kalimi i grupeve konsonantike po në pëqë, që dhe bo në bëqë, që, pëqot, plot, qak, plak, qeshta, pleshta, qet, bled, etje. Në fushën e dialektologjis është për të theksuar edhe studiuës i gëhlisht i, cili botoj punimin me titull në dikimi në fjallorin e dialektit shqiptar në atik.
për të folme të Kosovës rëndësi ka botimi fjalorit Serbokratisht Shqip, Beograd, 1902, i Lubomir Kujungjicit, të cilit ja ka bërë një studim të theluar e gjithë përfshirës Gjultari Hilmi Agani. Ky fjalor pasyro një trev gjusore që ka posaqërisht të folme në rahovecit e të elementit katolik të prizrenit dhe në elementet të caktuara edhe të folme në qytetit të Gjakovës. Si pas të ganit 16, ndonë se për nga begatia leksikore modes dhe ingarkuar me gabime në aspektet të ndryshme, ky fjalor u shërbeu studiuesve të Shqipes, të cilët duke shtruar pikpamjet e tyre për qështjet të ndryshme të Shqipes, në bështetjen nga një trev e caktuar e gjetën shpesh në këtë fjalor. Për të folme të Kosovës është për të përmendur edhe publikimi një fjalorit të dialektit të Kosovës nga Glisha Elezovici në vitin 1932 dhe më pas në vitin 1955 botimi i një studimi, me titul dhe qërit fonetike të dialektit shqiptar të Dibrës e rethinave të saj. Ndimes të qmueshme në fush të studimeve albanologike ka dhenë edhe Budimir Petrovici me studimet për arbneshet e zarës në studimet e ti, një vështrim bi trajtat e sa ardhmes në të folmet arbneshet e zarës, 1954, foljet ndimëtare në të folmet e arbneshve të zarës, 1960. Studiuesja Irena Saicka, pos disa studimeve të tjera për gjuhën Shqipe, ka shkruar edhe një studim dialektologik për arbëreshet e italist me titullin Vecërit Tipologike Fonetike të Arbëreshve të Italist. Një studim me vlerë për të folmet e diasporës është pa dyshim monografia për Shqiptarët e Bulgaris, hartuar nga bë, Sokolova 17. Si pas saj, e folmja e mandricës ka ruajtur një vargë të pareshë arkaike të Shqipes dhe një një kosisht kjo e folme ka. 15. Petar Skok, hulumtime gjusore të popullësit Joslave të Luginës e Shkopit Studime gjusore i Dialektologi, Prishtin, 1978-81-103 Hilmi Agani, Fjallori i Lubomir Kujungjicit, Prishtin, 1981-39-350 17. Bojko Sokolova, Dia Albanis që mundart Von Mandrica, Berlin, 1983. Ndjekur një rrug të zhvillimit të ndryshme nga të folmet tjera të Shqipes, por edhe nga ndikimet që ajo ka pasur nga gjuhet në kontakt. Për të folme në Shqiptarve të Ukrajinës, blend të përmendet studimi nga folmja e Shqiptarve të fshatit Karakur nga autorja nga Lëdemku, e cila është mbrojtur si tem disertacioni. Ky studim nga autorja, më vonë, u botua në 10 artikuj. Kategorit gramatikore të gjinis në këtë të folme në Shqiptarve të Ukrajinës nga Lësharpova, pastaj funksionet sintaksore të mbjemrave në të folme në Shqiptarve të Ukrajinës të i Voroninës, i Voroninës 1970 dhe sidomos monografia e folmja e Shqiptarve të Ukrajinës. Nga Irina Voronina Marina Domosileckaja Lubov Sharpova, 18 në këtë studim monografik janë marrë në shyrtim një vargë të i parësh gjusore të kësaj së folmeje, duke vënd në spikam ato veqori që janë më karakteristike për këtë të folme dhe në mënyrë të veçan elementet konservuese të së folmes në fjalë. Më këtë monografi autorët në japin një pasqyrë të plot për të folme në Shqiptarve të Ukrajinës. Këtu autorët vënd në dukje këto dukuri gjusore, si që janë, shdukja e zanores dhe shqiptimi vënd të saj i zanores u, du, dy, su, sy, tu, ty. Këtë ndryshim autorët të shikojnë si ndikim bulgarishtes e të rusishtes. Kalimi i zanores dhe në u shëqërohet edhe me palatalizimin e bashkëtingëllores që i paraprin njës, ju, ju, juni, yni, monoftongimi i grupeve të zanorve ua, ue, i e nu, e i, gru, grua, du, dua, muj, muaj, dur, dyr, dil, diel, mil, miel, zin, ziej, dim, diem, lun, luan, thu, thua. Një tipar arkaik të cilin e kanë vënë duke autoret në fjal, është edhe ruajtja e zanores e të patheksuar, pa marë për asysht numrin e rokjeve, për sërë, gdhijet të mëdhenjë, gërgërit, ingroth, të kositurët, të zbadurët eti. Në sistemin konsonantik duhet theksuar ruajtja e bashkëtingëlloreve të vjetra kë, gë, lëkë, lëgë, klumsh, klan, klinka, qenka, glu, aglat, zglid, zgjid, ulk, dëlgon, dëgjon, ruajtja e grupeve më bë, në gë. Në dë, mbledh, vend, hëngra, si dhe kalimin e tyre në disa raste, në bë, dë, gë, bë, mbë, bëkal, mbikal, gatlisha, gakisha, gapremit, gapremtja, do njëherë, do njëherë. 
Ruajtja palatale së vjetër dhe në pozicionin intervokalik, bil, bi, gol, goj, fëmil, fëmi, mil, mi. Neutralizimi kundërvënje së fonemave rë, 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 rral, rral, fur, fur, under, under, rrid, rrid, shurbimi konsonanteve të zëshme, ilik, ilik, dhëmb, dhëmb, prag, prag, dhe bjerja e bashkëtin gëllores hë, ajvan, hajvan, shë, shë, ndërsa në disa raste ajo ka kaluar në fë, iftof, iftof, ingrof, ingrof. Në sistemin morfologik do të veçonim, një grup emrash femëror trajtë në shuar e formojnë me nyën i pësër, nusi, nusë, maci, mace, luli, lule, eti, emrat e gjinis as njanse, ndonë se kanë filluar të paksohen ata ruen ende sot dhe kësaj dite, pësër. Misht, ujt, mjeldh, djath, gajlpët, ruet rasa vendore, ku të regues të rasës janë mbaresat të dhe në je cila përdoret në funksion të plotësit rëthanor, duke të reguar. 18. Irina Voronina, Marina Domosileckaja, Lubov Sharpova, e folmja e shqiptarve të Ukrajinës, Shkup, 1996. Vendin, pësër, lujt kanë një udhët me pluhur. A ju shenë një ujtë të bukur qubë, bjemi në të folme në Ukrajinës vendosët para emrit o bukur qubë, plak gru, taze gjalp, i madhi birë, i bukur trim etje. Në sistemin foljor do të veçonim vetën e tretë të kohës e pakryrë, e cila del me mbaresën e i dhe i, jajnë e shkoni, silni, zalahidni, po kështu duhet vijen në pa edhe mbaresat e kohës e kryrë të thjeshtë, i ta, e, i ta, e, i ti për njës dhe i ti mitit, i tim për shumës, si, shkejta, shkejta, shkejti, shkejtim, shkejtit, shkejtin. Ndihmes të rëndësishme në fushën e studimeve të dialekteve të Shqipes, gjithsesi ka dhenë edhe albanologia rusë a desniçkaja. Nga studimet e saj, do të veçonim studimin monografik, gjua Shqipe dhe dialektet e saj, ku jepen të dhëna të rëndësishme për dialektet e gjuës Shqipe. Prej studimeve dialektologike, të cilat janë pjesë të trualit të Shqipes, do të veçonim monografin shteruese, të realizuar me mjaft mjeshtëri nga albanologu Polak Vaclav Cimohovski e folmja e dushmanit 19 në të cilën autori bën një përshkrim të holësishëm të sistemit fonetik, morfologik dhe sintaksor, duke në dhenë kështu një pasqyrë të qartë të pamjes gjusore të kësaj së folmeje, kërësisht në aspektin sinkroni. Më një mi e nëndëqin dhe gjashtë djetë dhe pes, albanologu Klaus Hebler botoj një gramatik të së folmes arbëreshe të selaminës një zedë, në të cilën janë trajtuar më holësi veqërit fonologike dhe gramatikore të së folmes së selaminës, duke u përqendruar në përshkrimin e kësaj së folmeje vetëm në aspektin sinkroni. Si pas heblerit, e folmja e selaminës në inventarin e fonemave ka 6 fonema zanore dhe 32 fonema bashkëtingëllore. Në këtë studim, autori ka spikatur një vargë veqërish fonologike dhe morfologike. Nga tiparet fonologike që ka trajtuar Hebleri do të veçonim, shduke në kundërvënjes fonologike të gjatsis së zanoreve, mungesën e zanores, u, shurdimi i bashkëtingëlloreve të zëshme në pozicion në fund të fjales së gëkë, zogë, i madhë. Ruajtja e grupeve të vjetra konsonantike ki, gë, lëkë, plumësht, blu, ulkë, egzistimi i tre tipave të konsonantit lë, shqiptimi i bashkëtingëllores vërë, shurdimi i bashkëtingëlloreve të zëshme në pozicion në fund të fjales, Si për sëhër. Zog, zog, i madh, i madh, dhëmb, dhëmb. Rënia e elementit të partë e grupet e bashkëtingëlloreve më bë. Në dë, në gë, në gë, dim, dim, brëm, brëm, grën, grën, etje. Në fushat të morfologjis do të veçonim. Ruajti në gjinis as njanse të këmrat që emërtojnë lënë, si, mish, kos, djath, mjallë, të këmrat e tipit, krye, të këmrat për imbjëmëror, të thellë, të gljatë, të mirë dhe të këmrat për pjesor të vajtur, të ardhur, të marë eti, emrat që mbarojnë me zanore të theksuar e qëpë në kalzore marin mbaresën në, vëlan, thon, fton, njërin, ruajtja e gjinis të numërore tre për mashkullor dhe tri për femëror, prania e njësë për parme të kë emrat dhe. Fare fisnis, e ama, i ati, i vëlaj e matra. Në në të mbëdhjet vacla Cimoqovski e folmja e dushmanit në, për gjuën Shqipe, Ashak, Prishtin, 2004. 20 Klaus Hebler, gramatik dhe albanishën mundart Von Salamin, Jespaden, 1965. Studiues i Gjerman, her JSASE, është përqendruar në studimin e të folmeve të arbëreshve të Greqis. 
a i më 1982 botoj një artikul me titullin një dialekt arkaik shqiptar në ishullin Andros, Greqi, 1982 dhe më pas më 1983. Botoj studimin sistemi foliori dialektit të vurkotit. Sistemi fonologik i së folme së vakarikos është bërë objekt studimi nga studiuesi Amerikan Eri Ham 21, i cili është shkruar më 1952, ndërsa është botuar në vitin 1993. Ndonë së shumica e studimeve dialektologike janë botuar që disa dekada, e një pjesë e tyre madje edhe para një shekulli e më shumë. Ato edhe sot dhe kësaj dite mund të shërbejnë si një basë mirë për njohen më të thellë të fenomeneve të ndryshme gjusore, jo vetëm për përhapjen dialektore të tyre, por edhe për zhvillimin historik të gjuës Shqipe. Njëzet dhe një jorë gjigjinari Gjovalin Shkurtaj, Dialektologia, Tiran, 2000. Fëdyqind e dyzet dhe 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 dyzet d